কিন্তু ঈসা আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের সময় মৌনতার রোজাও তাদের জন্য ফরজ ছিল মানে চুপ থাকার রোজা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়া যাবে পান করা যাবে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা যাবে কিন্তু কথা বলা যাবে না কথা বললে তাদের রোজা ভেঙে যেত এটা ছিল তাদের রোজা রাখার সিস্টেম বা ভার্সন তো আমার প্রথম রিমাইন্ডার আপনাদের প্রতি এবং আমার প্রতি শুরুতে এবং আমাদের সকলের প্রতি যে আমরা এই রমাদানে যাতে যাতে কোরআন কেন্দ্রিক হই খুব বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করি কোরআনের সুরাগুলো রিভাইজ দেই কোরআনকে মুখস্থ করি কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক যাতে রমাদানের মোবারক খুব বেড়ে যায় আমরা আহমাদ ইবনে হাম্বালের নাম শুনেছি হাম্বালি মাজাবের প্রবক্তা অনেক বড় মহাদিস ছিলেন দিন রাত তিনি হাদিস নিয়ে গবেষণা করতেন তিনি সাড়ে সাত লক্ষ হাদিস মুখস্থ জানতেন সেখান থেকে চল্লিশ হাজার হাদিসের একটা কম্পালিশন তিনি করেছেন যেটা একক হাদিসের গ্রন্থ হিসেবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হাদিসের কিতাব সেটা হচ্ছে মোসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল তো এই হাদিসের কিতাবের ভিতরে চল্লিশ হাজার হাদিস আছে এত বড় মহাদিস হয়েও তিনি যখন রমাদান আল কারিম আসতো রমাদান মাসে তিনি হাদিস রেখে দিতেন হাদিসের বইগুলো প্যাক প্যাকেট করে উনি রেখে দিয়ে তিনি কোরআন নিয়ে বসে দিতেন তো সম্মানিত সুদে আমার প্রথম রিমাইন্ডার হচ্ছে যে আসুন আমরা রমাদানে কোরআন কেন্দ্রিক হই এবং এই সুয়ামকে আল্লাহ তালা আমাদের উপর ফরজ করেছে যাতে করে আমরা তাকু অর্জন করতে পারি আল্লাহ বলছেন হে বিশ্বাসীরা তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী গণের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছিল তার মানে বোঝা গেল সিয়াম শুধু আমাদের জন্যই ফরজ না আমাদের আগে যারা ছিল সবার জন্য ছিল তাদের জন্য সিয়াম ফরজ ছিল সাইদিনা আদাম থেকে শুরু করে সাইদিনা ঈসা এবং বিষ্ণু ঈসা ইসলাম পর্যন্ত যত নবী এসেছে যত উম্মা এসেছে তাদের উপর সিয়াম ফরজ ছিল কিন্তু হয়তো পদ্ধতিটা ভিন্ন ছিল ভার্সন স্টাইলটা ভিন্ন ছিল কারো জন্য আইয়ামুল বীর তেরো চোদ্দ পনেরো এই তিন দিনের রোজাটা ফরজ ছিল কোন কোন উম্মাতের জন্য এক দিনের রোজা ফরজ ছিল কারো জন্য দশটা রোজা রাখা ফরজ ছিল আবার কোনো কোনো উম্মতের সময়ে মৌনতার রোজা ফরজ ছিল মানে চুপ থাকার রোজা আমরা যে রোজাটা রাখি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবার পানাহার এবং স্ত্রীর সাথে ইন্টিমেসি এগুলো থেকে বেঁচে থাকার নাম হচ্ছে সিয়াম কিন্তু ঈসা আলহিস সালাম মুসা আলহিস সালামের সময়ে মৌনতার রোজাও তাদের জন্য ফরজ ছিল মানে চুপ থাকার রোজা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাওয়া যাবে পান করা যাবে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা যাবে কিন্তু কথা বলা যাবে না কথা বললে তাদের রোজা ভেঙে যেত এটা ছিল তাদের রোজা রাখার সিস্টেম বা ভার্সন মুসা আলহিস সালাম তিরিশ দিন তুরপাহারে তিনি এবাদত করেছেন তাওরাত পাওয়ার আগে তাল্লাহ বলেছেন মুসা তোমাকে তিরিশ দিন রোজার অবস্থায় এবাদত করতে হবে তো তাদের সময় রোজা ছিল চুপ থাকা তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেতেন পান করতেন কিন্তু কথা বলতেন না তিরিশতম দিনে এসে হঠাৎ তার মনে একটা প্রশ্ন জাগলো যে আল্লাহকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করবে তো উনি যখন প্রশ্ন করলেন আল্লাহ বললেন নো মুসা ইউ ডিডেন ফিল থার্টি ডেজ তিরিশ দিন পূর্ণ হয়নি এক্সট্রা টেন ডেজ আরও দশ দিন তোমাকে চুপ থাকতে হবে তো এইভাবে তাদের ছিল মৌনতার রোজা আবার মারিয়াম আলাইহাসাল্লাম যখন ঈসা আলাইহাসাল্লামকে কোলে নিয়ে বনি ইসরায়েলের পণ্ডিতদের কাছে আসলেন সবাই যখন জিজ্ঞেস করলো যে তুমি বেবি পেলে কোথেকে বাচ্চা হলো কোথেকে তোমার তো বিয়ে হয়নি তো তখন তিনি বললেন ইন্নি নাদাতুল রহমান ইসমা ফালান উখাল্লিম আল ইয়ামা ইনসিয়া ইশারায় বুঝালেন যে ইন্নি নাদাতুল রহমান ইসমা আমি রহমানের জন্য সিয়াম রেখেছি রোজা আজকে কথা বলা যাবে না ইঙ্গিত করলেন তার মানে তাদের সময়ে রোজা অবস্থায় কথা বলা যেত না মৌনতার রোজা তারা প্র্যাকটিস করতেন কিন্তু আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফাস্টিং করি তো এই যে কামা খুতি বা আল্লাহ দিন আমি কবলিকুম দিয়ে বোঝা যাচ্ছে সব উম্মাতের সময়ই রোজা ফরজ ছিল হয়তো সংখ্যার ভিন্নতা ছিল কিংবা পদ্ধতির ভিন্নতা ছিল আর সর্বশেষ আল্লাহ বলেন রোজা রাখলে আল্লাহ কুম তার তাকুন তোমরা তাকুয়া অর্জন করতে পারবে তাকুয়া হচ্ছে আল্লাহর সচেতনতা আল্লাহর ভয় সবসময় আল্লাহ সচেতন থাকা আমার ফারুক রদে আল্লাহ আনহু উবাইবনে কাম রদে আল্লাহ তালা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন মা হু আর তাকোয়া তাকোয়া কি আমাকে একটু সংক্ষেপে বলেন তো তো উবাইবনে কাব বললেন আমা সালাকতা তরিয়কন দা শাউকিন ওমার তুমি কি কাঁটা যুক্ত কোনো পথ মানে যেই পথের চারদিকে কাঁটা ক্যাকটাস আছে এরকম গুলমলতা যুক্ত কোনো পথ দিয়ে হেঁটেছ ওমার ফারুক বললেন হ্যাঁ হেঁটেছে উবাই বললেন তো কেমন করে হেঁটেছ তিনি বললেন ইজতাহাত তু ওয়াতা সাম্মার তু আমি এমনভাবে হেঁটেছি আমার জুব্বা আমার জামা আমার চাদরকে আটো সাটো করে যাতে কাটা আমার গায়ে না লাগে খুব সচেতনভাবে আমি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটেছি যেহেতু চারদিক থেকে কাটা ও আপনাকে আপ বললেন হ্যাঁ দা হুয়া তাকুয়া দা লিকা হুয়া তাকুয়া ওমার এটাই হচ্ছে তাকুয়া 
দুনিয়ার পথে চলতে যে শয়তানের হাত ছানি দুনিয়ার লোভ অহংকার হিংসা বিভিন্ন বিষয় ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে কাটার মতো তোমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চাইবে এই হাত ছানিগুলোকে মারিয়ে তাদের থেকে নিজেকে খুব সাবধানে রেখে তুমি যখন সেরাতুল মুস্তাকিমে চলতে শুরু করবে এই চলার যে প্রচেষ্টা বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা এটাই হচ্ছে তো এই সিয়াম পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের তাকোয়া অর্জিত হয় তো আল্লাহ বলছেন লা আল্লাহকুম তাকুন সিয়াম পালন করলে তোমরা মুত্তাকি হবে তোমাদের মধ্যে তাকোয়া অর্জিত হবে তাকোয়াটা আসলে দেখা যায় না বিষ্ণুই বলেছেন অন্তরে থাকে তো এই জন্য আল্লাহর ভয়টা এই অন্তরে জাগ্রত করতে হবে সিয়ামের মধ্য দিয়ে আর সিয়ামের মধ্য দিয়ে এটাই হয় আল্লাহর ভয়টা অন্তরে আসে এবং আল্লাহর ভয়ে যে আপনি রোজা পালন করছেন এটা প্রমাণিত হয় আপনি নামাজ পড়লে দেখা যায় আপনি রুকু সেজদা করছেন আপনি জাকাত দিলে দেখা যায় যে আপনি দান করছেন আপনি হজে গেলে দেখা যায় যে আপনি প্লেনে চড়ে মক্কায় যাচ্ছেন কিন্তু আপনি রোজা রেখেছেন কি রাখেন নাই এটা দেখা যায় না আমার চেহারা দেখে আপনি বুঝবেন না যে আমি খেয়েছি না খাই নাই ওনার চেহারা দেখে আমরা বুঝতে পারবো না যে উনি খেয়েছে কি খান নাই তো চেহারা দেখে বুঝা যায় না যে আপনি খেয়েছেন কি খান নাই লোকদের সামনে আপনি খেলেন না কিন্তু ঘরে ঢুকে কিন্তু আপনি খেতে পারেন তো আপনি যখন ঘরে ঢুকেও খাবেন না বাইরে যেমনি আপনি ইন পাবলিক যেমনি আল্লাহকে ভয় করছেন ইন প্রাইভেট আপনার ব্যক্তিগত প্লেসেও যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন তখনই তাকে অর্জিত হয় ওমর ফারুক রাত্রিবেলা ছদ্মবেশে মদিনার অধিবাসীদের অবস্থা তিনি খেয়াল করতেন যে তারা কেমন আছে তো একদিন রাতে তিনি ফিরে আসছেন উনি থাকতেন আওয়াল ইল মেদিনা মদিনার উঁচু এলাকায় তো ছদ্মবেশে সবার খোঁজখবর নিয়ে যখন ফিরে আসছেন হঠাৎ দেখতে পেলেন প্রাচীর ঘেরা একটি ঘর এবং সেই ঘরের ভেতর থেকে দুইটি মহিলার কণ্ঠ ভেসে আসছে তো উনি দাঁড়িয়ে শুনতে আরম্ভ করলেন উনি খেয়াল করলেন যে একটা কণ্ঠ বয়স্ক মহিলার কণ্ঠ আর একটা একটি যুবতী মেয়ের কণ্ঠ তো বয়স্ক মহিলাটি যুবতী মেয়েকে বলছে মা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠো এখনই তো ফজরের আজান হবে তাড়াতাড়ি ওটের দুধ দহন করে ওই দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দাও তাহলে মদিনার বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা যাবে তখন যুবতী মেয়েটি বলতে আরম্ভ করলো মা আপনি জানেন না ওমারে ফারুক খালিফাতুল মুসলিম ফরমান জারি করেছে দুধে পানি মেশালে শাস্তি দেয়া হবে তো মা বলল এই গভীর অন্ধকারে কি অমর দেখবে কিংবা অমরের সৈনিকেরা কি দেখতে পাবে তুমি তাড়াতাড়ি দুধের সাথে পানি মেশাও তখন মেয়েটি উত্তরে বলেছি ইয়া উম্মি আমার মা ওমর দেখছে না কিন্তু ওমরের রব কিন্তু দেখছে লাউলা রা আমার ওমর দেখে না কিন্তু ওমরের রব কিন্তু দেখে তো এটাই হচ্ছে তাকোয়া পুলিশ দেখে না র্যাব দেখে না পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় র্যাবের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় আমি এই কথাগুলো বলি মাঝে মাঝে যে বিমানবন্দরে কাস্টমস অফিসারের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় পরীক্ষার হলে ম্যাজিস্ট্রেটের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কিন্তু আল্লাহর চোখ কি কখনো ফাঁকি দেয়া যায় আল্লাহর চোখকে কখনোই ফাঁকি দেয়া যায় না এজন্য অন্তরে আপনি আল্লাহর ভয়টা আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন কি না এটাই হচ্ছে তাকোয়া তো সিয়ামের মধ্য দিয়ে এই তাকোয়া অর্জিত হয় বিষ্ণু বলেছেন এই মাসটা হচ্ছে রহমতের মাস বরকতের মাস ও শাহরুন আউ্বালহ রহমা ও আউসাতহ মাহ ও আখেরহ আইতকুম মিনান্নার এটা এমন মাস যে মাসের প্রথম দশক রহমতের দ্বিতীয় দশক মাঘ ফেরাতের আর শেষ দশক জাহান নামের আগুন থেকে না যাতের এ মাসে আসলে আমরা যে আবাদত করি আবাদতের সবগুলোকে মাল্টিপল করে দেয়া হয় আসলে অফার দেয়া হচ্ছে আর কি রমাদান আসলে অফারের মাস আমরা অনেক সময় প্রমোশন দেখি অফার দেখি বিশেষ ছাড় দেখি সুপার অফার দ্য মান্থ অফ সুপার অফার্স অনেক অফার আল্লাহ এখানে দিয়েছেন একটি একটি সুন্না যদি আপনি আমল করেন এটাকে ফরজের সমান সব দেয়া হচ্ছে একটি ফরজ আমল করলে সত্তরটি ফরজের সমান সব দেয়া হচ্ছে এবং আরেকটি বর্ণনা এসেছে সাই মুসলিমের যে কুল্লু আমালি ইবনে আদম ইবা আফ ওয়াল হাসান তুবি আশে আমসা আলিহা ইলা সব আমিয়াতে দেয়াফ ইল্লা সম বনি আদমের যে আমলগুলো একটা ভালো আমল করলে দশটা সব একশোটা সেখান থেকে সাতশোটা পর্যন্ত সব বাড়িয়ে দেয়া হয় কিন্তু সিয়াম ছাড়া ইল্লা সম অ্যাকসেপ্ট দ্য ফ্যাস্টিং দ্য সিয়াম রোজা ছাড়া কারণ এই রোজা হচ্ছে ফাইন্না হুলি ও আনা আজিবি রোজা তো আল্লাহ বলে এটা আমার জন্য বান্দা রেখেছে এর কি সাওয়াব দেবো এটা আমি জানি এখানে একশো পাঁচশো সাতশো হাজার শত কোটি কোনো ধর্তব্য না কত বিলিয়ন বিলিয়ন কোটি যে তিনি দিয়ে যেতে পারেন তার কোনো ইত্যা নেই তো এই জন্য এই রমাদান হচ্ছে সবকে দ্য রিওয়ার্ডস আর মাল্টিপাল ইন দিস ব্লেসড মান্থ অফ রমাদান এই রমাদানে আপনার সবগুলোকে মাল্টিপল করে দেয়া হবে এই জন্য সম্মানিত ভাইয়েরা আসুন আমরা অ্যাবাদতের মধ্য দিয়ে যাতে এই সময়টাকে কাটাতে পারি 
এবং সবাইকে অনুরোধ করে বলবো যে নিচে একটি শেয়ার বাটন আছে সেটি ক্লিক করে দিন ফলে সবাই দেখতে পাবে আপনার ফেসবুক বন্ধুরা শুনতে পাবে ফলে সদাকায় জারিয়া হিসেবে আপনি সওয়াব পেতে থাকবেন